ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏ పార్టీ అయినా అధికారంలోకి వచ్చేందుకు చాలా కుట్రలు కుతంత్రాలు లేదంటే ప్రయత్నాలు అనుకోవాలో లేదంటే ప్రజలు తరపున పోరాటాలు చేస్తుంది అనుకోవాలో ఏదైతే కానివ్వండి అధికారం కోసం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తుంది కారణం ఏదైనా అలాగే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు సరా మామూలుగా చేసుకుపోతూ ఉంటారు అయితే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఘోర ఓటమినే చవి చూసింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అదే టైంలో భారీ విజయాన్ని దక్కించుకుంది వైఎస్ఆర్సీపీ అయితే వచ్చిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అతి తక్కువ టైంలోనే కేవలం నాలుగు ఐదు నెలల్లోనే ఊహించిన స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయడం జగన్ గారు అదే టైంలో వైసీపీని విమర్శించేందుకు కానీ లేదంటే ప్రజల ముందు వైసీపీని ఇరుకును పెట్టేందుకు కానీ సరైన క్లూలు దొరకకపోవడం అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఒక పని చేస్తానని దాని మీద వెనక్కి తగ్గినప్పుడు లేదంటే ఆ విషయంలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రతిపక్షానికి ఒక అస్త్రం వచ్చేస్తుంది చేతికి ఆ అస్త్రాన్ని పట్టుకొని ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతారు విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు అధికార పక్షం మీద అధికార పక్షాన్ని దుమ్మెత్తిపోయడం అధికార పక్షాన్ని దుయ్యబెట్టడం మరో పక్క ప్రజల్లో అధికార పక్షం ఇదేనా ప్రభుత్వ పాలన అని విమర్శించడం ఆరోపణలు చేయడం ఇవన్నీ షరా మామూలుగా జరిగిపోతాయి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఇసుక పాలసీ విషయంలో కానీ అంటే ఇసుక కొరత విషయంలో తప్ప ఇంకా ఏ విషయంలోనూ అధికార పక్షానికి విమర్శించే అవకాశం ఇవ్వలేకపోవడం ఆ ఇసుక కొరత కూడా అది ప్రకృతి వైపరీత్యం కారణంగా అనుకోవాలి లేదంటే ఫ్లడ్స్ రావడం ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ వాటర్ ఉండిపోవడం ఇసుక తవ్వడానికి వీలు లేకపోవడం వల్ల జరిగిందని ప్రజలు కూడా తెలుసుకోవడం ఇసుక వారోత్సవాలు పెట్టి ఇసుక కొరత ఎందుకు ఏర్పడింది భవన కార్మికులకి వేరే ఉపాధి కల్పించే మార్గాలు కూడా చూపించడం ప్రభుత్వం ఇవన్నీ చేయడంతో ఇసుక కొరత మీద చేసిన ఉద్యమాలు కానీ ఇసుక కొరత మీద రేజ్ అయిన వాయిస్లు కానీ మళ్ళీ తగ్గాయి అలాగే ప్రతి విషయంలో బోర్డు ప్రమాదం విషయంలో కానివ్వండి ఏ విషయంలోనే ఆ బోర్డుని వెలుగు తీయడంలో ధర్మాడ సత్యం బృందం ఎలా ప్రయత్నించిందో తెలుసు అది కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యంలో భాగంగా జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు దానికి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకోవడం మళ్ళీ అలాంటి బోర్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా ఇక ప్రభుత్వం బోట్లు నడపాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం ఇక నుంచి కంప్లీట్గా జీపీఎస్తో కూడిన బోట్లని లోపలికి పంపించడం ఇవన్నీ అంటే ప్రతి దానికి ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాని మీద పరిష్కరించడం పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం తరఫున జగన్ గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు చూసి ఆ షాక్ అవడమే తప్ప దాని మీద ఒక యాజిటేషన్ చేసే అవకాశం అయితే ఇవ్వట్లేదు అయితే ఇదే టైంలో ఒక అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో అప్పట్లో చంద్రబాబు గారు ఇచ్చిన హామీల్లో యాభై శాతం కూడా పూర్తి చేయలేదు పూర్తి చేయకుండానే పదవ నుంచి బయటకు వెళ్ళారు అనే ఒక విమర్శ ఉంది అదే టైంలో కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన నాలుగు నెలల్లోనే యాభైకి మించి ఒక డెబ్బై శాతం పనులు అప్పుడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కంప్లీట్ చేసేశారు అని ప్రజల నుంచి అభినందనలు వస్తున్నాయి ఈ ఈ అభినందనలు ఈ విమర్శలు ఆయన మీద ఈ ఒక పక్కన ఇరుకును పెట్టేందుకు ఎలాంటి అస్త్రాలు లేకపోవడం టీడీపీకి ఇంకొక పక్కన రోజు రోజుకు ఒక్కొక్క నిర్ణయం ప్రజలకు ప్రజా ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో అటు పక్క టీడీపీ నేతలకు అలాగే టీడీపీ అధినేతకు బీపీ రేజ్ అయిపోతుంది అనే వార్తలు కూడా ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నాయి ఇలాంటి టైంలో మరొక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్న నిర్ణయం తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి అంటే విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసిస్టెంట్స్ అంటే వీళ్ళని విఓ వివోఏ అంటారు విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసిస్టెంట్ వీళ్ళు అలాగే మెప్మా యానిమేటర్లు సంఘమిత్రాలు వీళ్ళందరి వేతనాలు ఇప్పుడు ఒకేసారి పదివేలకు పెంచడం అంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పోరాటాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు వేతనాలు పెంచాలని గత ప్రభుత్వాలు కానీ ఎవరూ పట్టించుకోలేదు కానీ పాదయాత్రలో జగన్ గారు ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోవాలి కాబట్టి అతి తక్కువ టైంలోనే వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి తాజాగా విలేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అసిస్టెంట్ మెప్మా యానిమేటర్లు సంఘమిత్రాల వేతనాల్ని పదివేలకు పెంచేశారు ఒకేసారి సడన్గా అది కూడా రేపు డిసెంబర్ ఒకటే తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చేస్తుంది డిసెంబర్ ఒకటే తేదీ తర్వాత వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి క్రెడిట్ అవుతే పదివేలకు తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ జీతాలని అంటే అతి తక్కువ టైంలోనే నిన్న తాజాగా ఈ ఈ నెలలో నవంబర్ నెలలో నిర్ణయం తీసుకోవడం అది డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి అమలు చేయడం అంటే ఒక నెలలో గ్యాప్ తీసుకుని అమలు చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు అది అందరూ స్వాగతించదగ్గ విషయమే సో ఇలాంటి టైంలో ఇంత ఇంకా దేనికి లేకుండా అంటే ప్రతిపక్షాలకి ఎలాంటి విమర్శలు ఛాన్స్ లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఒక రకంగా ప్రతిపక్షాలకి షాక్ ఇస్తుందని అనుకోవాలి ముందు ముందు ఇంకెలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి అంటే విమర్శలకు ఛాన్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ప్రతిపక్ష పాత్ర ఎలా ఎంత నిర్మాణాత్మకంగా పోషిస్తారు అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టే చూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి